Before starting this video, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and the bell icon so that you get regular update about our videos. Hello friends, welcome to Target UPSC. As you know, the exam is on 27 June and we have 75 days remaining for our examination and many students have been asking what should be the strategy for next 75 days. And this video is going to be the most important video that would help you to strategize your preparation for next 75 days. So please watch this video till the end. To start with, the important thing is that our 75 days, hai, usme we'll divide it into 50 to 55 days and last 20 days. So the 55 days, there are more topics that you haven't studied yet, which are the rest of your the current affairs are the rest of your And last 20 to 25 days, mein, make sure you focus exclusively on revision. Then you don't have to study any new topic. Ki ki UPSC has made a paper until then. So make sure you focus on whatever new things you want to study, whatever your topics are incomplete, on that. And last 20 to 25 days, exclusively we focus on revision. Karna hai. No matter how much you have studied, if you haven't done revision, hai, it comes down to zero. So make sure you revise in last 20 to 25 days. Next important thing is that uh, COVID is growing and this second wave, it is said that it would last for another one and a half to two months. So make sure you study at your home. Do not go to library. If you or your family members have corona, then you will be 7 to 14 days based. And in this moment, per 7 to 14 days, lose karna would be a very disaster. So make sure you take adequate precaution. Do not go to library, study in your room. Jitna aap apne aapka aur aapke family members ka precaution le sakte ho, to make sure utna aap precaution lijiye. Blood oxygen level achche se check kijiye. Agar aap 92 se ya 93 se kam hai, to aap hospital visit kijiye. Secondly, uh, diet achcha rakhiye, antioxidant vitamins jaise uh, A, C, E. Uh, make sure you consume those. So adequate measures are very important because 14 days you uh, lose ho sakte if you are less careful. So make sure you study at your room, take adequate measures. Zada ghumne ki zorat nahi hai. Focus on self study during this time. Jitna aap online pad sakte ho. You can also follow our uh, 90 to 140 plus series. We are covering current affairs through that series. So wo bhi focus kar sakte ho. Next important thing is test solve karna. Ab se bahut important hai. Every Sunday make sure you solve comprehensive test, uh, solving GS test ya CSAT test every alternate week so that you exam be ready for the exam. So make sure alternate week we have to test the test. As much as we comprehensive test denge, every Sunday we would be ready for this examination. So make sure you do not miss out on the test series. Test series is the most uh, important thing. Finally, I will tell you about 30 to 35 questions. Hi, har ek, jitna bhi serious students are in the exam. Mein aate hai. Next 60 to 65 questions usse on the spot, logically through elimination, you have to solve this next 60 to 65 questions. So make sure that you test the test, you will be ready rahega to attempt difficult questions. Mentally, you are ready for this thing that the paper is difficult. Aane wala hai. You just do not have to panic. As much as you are calm, you will be it would be very beneficial. In this moment, there are many people who give up. So, you have to give up, you have to calm, you have to be quiet. UPSC preparation of prelims ka preparation will never be finished. Everyone, even the first rank holder, or the rest of the people who qualify for the next attempt, jab dete hai, to they always fear this examination. They always have a feeling that the preparation is incomplete. Hai. Lekin, this exam is very clear that you have to study at the end moment tak and simultaneously confident. We have to take this exam from 200 to 200. We have to take a lot of people from the rest of the people. We have to focus on these mindsets. So make sure you do not miss out on the test. Make sure you do not lose out on the confidence. Don't give up. Everyone has this feeling that the preparation is incomplete. What will happen? Jo positive log hai, positive dost hai, unse baat ki jay, negative logo se dur rahi hai. And I would tell you ki aapka prelims clear hoga. Jitna aap comprehensively padoge, jitna aap revise karoge, utne aapke chances badenge prelims qualify honi ke liye. So make sure you do not miss on the test series also. And last most important thing ki primary subjects sabse important hai, usko focus ki jay, jaise history ho gaya, geography ho gaya, polity ho gaya, science and technology ho gaya, environment ho gaya, economy ho gaya. To ye primary subjects ko focus ki jay. Secondary subjects like art and culture, medieval India, though they are important, but ये जब तक ये आपके पहले छः subjects अच्छे से नहीं हैं, उन पर आप ज़्यादा focus मत कीजिए, छः subjects को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए. Hopefully this strategy help you. We'll come up with one more video which focuses on solving MCQs. So make sure you subscribe to this channel, hit the bell icon, and you can also follow our, our and you can also follow our 90 to 140 plus series in which we are covering a thousand most important topics. So hopefully during your lunch time, during your dinner time, you watch these videos. Start with our important topic is start karenge, that is Living Planet Report, an important report. Hai. And this report is published by Worldwide Fund for Nature, WWF published. So you have to know. With respect to WWF, this 
इज बेस्ड इन ग्लैंड स्विटरलैंड इसका हेडक्वार्टर है इसका जो लोगो है दैट इज पांडा जॉइंट पांडा इसका आई यू सी एन स्टेटस इज वलरेबल इंडिया में रेड पांडा मिलता है जिसका आई यू सी एन स्टेटस एंडेंजर्ड है तो ये चीज पता चाहिए साइड बाई साइड ये पता चाहिए कि ये रिपोर्ट में वॉट वी सी इज द थ्रेट विच इज फेस बाई बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ द नंबर ऑफ स्पीशीज आर डिक्रीजिंग तो ये एक सारी चीजें इस रिपोर्ट में पब्लिश किए जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश इन ट्वेंटी ट्वेंटी पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेड स्पीशीज हैव लार्जली डिक्लाइन इन द लास्ट हाफ सेंचुरी तो लास्ट हाफ सेंचुरी में जो पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेड्स हैव डिक्रीज सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए कि लिविंग प्लान रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन लिविंग planet index to so, living planet index ke bare mein pata chahiye it is an indicator of the state of global biodiversity based on the trends of vertebrate population and based on this living planet index what we have is living planet report to so, ye aapko pata chahiye and jo hamara living planet report is brought out by not just by wwf but also by london zoological society to so, london zoological society and wwf brings out this report and this report is based on living planet index and living planet index kya batata hai it is an indicator of the state of global biodiversity based on the trends of vertebrate population. तो वर्टिब्रेट पॉपुलेशन के ट्रेंड से व्हाट वी डिसाइड इज द स्टेट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी तो ये आपको पता चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स देयर आर मेजर थ्रेड्स व्हिच द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज फेसिंग और स्पीशीज आर फेसिंग फर्स्ट इज पोल्यूशन नेक्स्ट इज चेंज इन ओशन यूज एंड लैंड डिग्रेडेशन थर्ड इज ओवर एक्सप्लोइटेशन फोर्थ इज इन्वेसिव स्पीशीज एंड लास्ट इज क्लाइमेट चेंज तो ये मेजर सारे रीजंस है विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट ऑफ स्पीशीज तो ये कहीं भी आप लिख सकते हो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आपको एक इंपॉर्टेंट इनिशियटिव पता चाहिए दैट इज ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट इनिशियटिव इज ऑल्सो बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी तो इंपॉर्टेंट इनिशियटिव ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट इज बाई एफ एओ तो एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए हमने एफ एओ पिछले जो हमारा टू पॉइंट फाइव आज का लेक्चर था उसमें बहुत डेप्थ में कवर किया है हमने ग्रीन ए जी एफ एओ के सारा चीज हमने एक साथ कवर किया है मेक श्योर यू ज्वाइन इट एंड वॉच दो टू वीडियोज साइड बाई साइड जो चीज हम देख रहे थे दैट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट इज बाई एफ एओ बट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ साइड बाई साइड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ आर विच वी वुड सी इन डिटेल्स एज वी मूव ऑन टू द लेक्चर एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट अर्थ ओवर शूड डे जो अर्थ ओवर शूड डे है जो हम आगे देखेंगे विद एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ब्रिंग्स आउट दिस अर्थ ओवर शूड डे बेसिकली अर्थ ओवर शूड डे क्या है इट्स द डे वेन ह्यूमैनिटी हैज एग्जॉस्टेड नेचर्स बजट एवरी ईयर तो अगर नेचर हंड्रेड यूनिट्स एवरी ईयर फ्रॉम जैन टू डिसम्बर हमारा जो हमारे हंड्रेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करता है नेचर वो हम कब यूज़ कर रहे हैं ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट को इसको यूटिलाइज कर रहे हैं एंड इतना हम क्या करें ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट टू थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ओवर यूज कर रहे हैं तो ओवर शूड डे अर्थ ओवर शूड डे जिसके बाद द वर्ल्ड हैज ओवर यूज द नेचर्स एनुअल बजट तो इसको हम क्या बोलेंगे अर्थ ओवर शूड डे विच इज अनिशियटिव ऑफ ग्लोबल फुट प्रिंट नेटवर्क एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ तो एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए नेक्स्ट इज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेरियस इनिशियटिव फर्स्ट इज क्लाइमेट सॉल्वर प्रोग्राम विच इज लॉन्च बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ विच एम्स टू स्ट्रेंदन डेवलपमेंट एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलप बाई स्टार्ट अप्स एंड एम एस एम ईज एंड विच कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड प्रोवाइड क्लीन एंड एनर्जी तो जो भी एम एस एम ईज है स्टार्ट अप्स ने जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज बनाए हैं लो कार्बन टेक्नोलॉजीज बनाए उसका करना इज इंपॉर्टेंट इनिशियटिव अंडर दिस क्लाइमेट सॉल्वर प्रोग्राम अनदर इनिशियटिव ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नेक्स्ट इज अर्थ आर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड इट्स इट्स एन एनुअल इवेंट विच एनकरेजेस इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज एंड बिजनेस टू टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स फॉर वन आर यूजली फ्रॉम एट थर्टी टू नाइन थर्टी ऑन अ स्पेसिफिक डेट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च एज अ सिंबल ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स द प्लानट तो एक घंटे के लिए सब लोग लाइट बंद करते हैं एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ आर तो ये आपको पता चाहिए नेक्स्ट इज आपको ट्राफिक के बारे में पता चाहिए विच इज एन इनिशियटिव ऑफ आई यू सी एन एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड विच इज बेसिकल एन जी ओ विच वर्क ग्लोबली टू वॉच द ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स उसको कर्ब करने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है एंड जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग नेटवर्क है विच इज इनिशियटिव ऑफ आई यू सी एन एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ तो ये आपको पता चाहिए टी एक्स टू प्रोग्राम पता चाहिए विच इज इनिशियटिव ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ विच वॉज लॉन्च एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट विच है रशिया एंड द एम ऑफ दिस वॉज टू डबल द टाइगर पॉपुलेश
basically seagrass are what these are flowering plants submerged in water these are angiosperms flowering plants hai, which are submerged in uh, water to ye aapko pata chahiye and they are also known as ecosystem engineers bhi bolte isko and they are useful for carbon sequestration water quality maintenance and providing nursery sites for various marine organisms so us perspective se sea grass plays an important role and isko ecosystem engineers bhi bolte hain next is sea weeds ke bare mein pata chahiye jab sea grass ki baat karte hain basically sea weeds are macroscopic algae ye algae hai and they are attached to rocks and corals and basically sea weeds are used as food feed for animals fertilizer anti inflammatory agents microbial anti microbial agents bhi use karte hain isko and they are also used for agar in chemical industries to agar ke liye bhi use karte hain to ek important cheez aapko पता चाहिए सी वीड्स के बारे में माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एलगे है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए एंड दैट अटैच्ड टू रॉक्स एंड कोरल रीफ्स यूज एज फूड एंड फीड फॉर एनिमल्स फर्टिलाइजर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबियल भी यूज कर सकते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए फुली अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन जॉइन आवर एनवायरमेंट बैच एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैच टू नो मोर अबाउट एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थैंक यू